எண்ணெய் வித்து பயிர்களில் ஒன்றான ஆமணக்கு பெரும்பாலும் மானாவாரி நிலங்களில் அதிக பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டு வருகிறது தரமான மற்றும் சான்றளிக்கப்பட்ட வீரிய ஓட்டு ரகங்களை தேர்வு செய்து சாகுபடி செய்வதன் மூலம் நல்ல விளைச்சல் பெற முடியும் மேலும் ஆமணக்கு சாகுபடிக்கு தேவையான நவீன தொழில்நுட்பங்களையும் சாகுபடி முறைகளையும் ஆமணக்கு ஆராய்ச்சி நிலையம் விவசாயிகளுக்கு வழங்கி வருகின்றது அந்த வகையில் வீரிய ஒட்டு ஆமணக்கு சாகுபடி முறைகள் குறித்து சேலம் மாவட்டம் ஏதாப்பூர் மரவள்ளி மற்றும் ஆமணக்கு ஆராய்ச்சி நிலைய பயிர் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மரபியல் துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் பி அருப் சிந்தில் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் ஏத்தாப்பூர் ஒன்று ஏத்தாப்பூர் இரண்டு என்ற இரண்டு விதமான வீரிய ஊற்று ரகங்களையும் ஏத்தாப்பூர் ஒன்று என்ற ஒரு புதிய ரகத்தையும் வெளியிட்டிருக்கிறோம் இதன் மூலம் வந்து தமிழகம் முழுக்க நாம் இந்த விதைகளை வந்து விற்பனை செய்து வறட்சிக்கான பயிராக இதை நாம் அறிமுகம் செய்திருக்கிறோம் மேலும் இதில் வந்து என்னவென்றால் தமிழகம் முழுவதும் நாற்பதாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் வந்து இந்த பயிர் வந்து பயிரிடப்பட்டு வருகிறது மிக குறைந்த அளவு நீர் தேவையே இதுக்கு இதற்கு தேவையானது ஆகவே விவசாயிகள் வந்து இந்த வறட்சியான காலங்களில் இந்த பயிரை பயிரிட்டு நல்ல வருமானம் பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இதனுடைய வயது ஏத்தாப்பூர் ஒன் என்ற வயது நூற்றி அறுபது நாட்கள் ஏத்தாப்பூர் இரண்டு என்ற விரைவூட்ட ஆமணக்கின் வயது வந்து நூற்றி எண்பது நாட்களும் கொண்டது இதற்கு மிகவும் குறைந்த அளவு ஆள் தேவையே போதுமானது மேலும் வந்து இதற்கான சாகுபடி செலவும் மிக மிக குறைவானது ஒரு ஏக்கர் பயிரிடுவதற்கு வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் இருந்தால் போதும் ஒரு ஏக்கர் வந்து சிறப்பாக பயிரிடு பயிரிட்டு நம்ம நல்ல மகசூல் எடுக்கலாம் இந்த பயிரில் இருந்து ஒரு ஏக்கருக்கு ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது கிலோ மகசூல் நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஒரு கிலோ விதை ஒரு கிலோ விதை வந்து முந்நூறு ரூபாய்க்கு வந்து நம்ம நிலையத்திலிருந்து கிடைக்கிறது இது சான்றளிக்கப்பட்ட விதையாகும் இதை வாங்கி பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் மேலும் இதிலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோ மகசூல் கிடைக்கிறது இந்த மகசூலை வந்து ஒரு குறைந்தபட்ச அளவு விலையாக வந்து ரெகுலேட்டர் மார்க்கெட் கமிட்டிகளில் நாற்பது ரூபாய் நிர்ணயம் செய்கிறார்கள் அதிகபட்சமாக ஐம்பது ரூபாய் வரைக்கும் இதனுடைய விலை வந்து ஒரு நிலையான விலையாக இருக்கிறது ஆகவே விவசாயிகள் இதையும் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் மேலும் வந்து இதுக்கான பருவம் என்றால் அது வந்து ஆடிப்பட்டம் ஆடிப்பட்டம் வந்து மானாவரியில் பயிரிடுவதற்கு ஆடிப்பட்டம் மிக ஏற்றதாகும் ஆடிப்பட்டத்தில் பயிரிடும் பொழுது மழையை நம்பி விவசாயிகள் பயிர் பயிர் செய்யும்போது ஒரு ஏக்கரில் வந்து அறுநூறு கிலோ மகசூல் கிடைக்கிறது அதே வந்து இரவையில் பயிர் செய்யும் பொழுது ஆயிரத்தி ஆயிரத்திலிருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது கிலோ வரைக்கும் இதிலிருந்து மகசூல் கிடைக்கிறது இது மேலும் வந்து அறுவடை என்று பார்த்தோமானால் முதலில் தொண்ணூறு நாட்களில் வந்து இதுக்கான முதல் அறுவடை ஆரம்பமாகிவிடும் மேலும் வந்து நூற்றி இருபதாம் நாட்களும் நூற்றி அறுபதாம் நாளும் இது வந்து அறுவடை செய்யப்படுகிறது அறுவடைக்கு பின்பு வந்து இது இதில் என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தோம்னா நிலக்கடலை உடைக்கும் உடைக்கும் இயந்திரம் கொண்டு இதை வந்து நம்ம அறுவடை செய்யலாம் அதனுடைய செலவும் மிக மிக குறைவானது ஆள் செலவை விட இயந்திரத்தை கொண்டு வந்து நம்ம நம் அறு காய் உடைக்கும் போது செலவு மிக குறைவாக இருக்கிறது இதற்கு வந்து பயிர் இடைவெளி வந்து செம்மண் பூமியாக இருந்தால் மூன்று அடிக்கு மூன்று அடியும் அதே வந்து கரிசல் மண் பூமியாக இருந்தால் நாலு அடிக்கு நாலு அடியும் அல்ல அல்லது ஐந்து அடிக்கு ஐந்து அடியும் வந்து என்னுடைய இடைவெளி நம் கொடுத்து பயிர் செய்ய வேண்டும் இதற்கான உரம் தேவையும் மிக மிக குறைவு உரம் தேவை என்று பார்த்தோமானால் யூரியா சூப்பர் சூப்பர் பாஸ்பேட் பொட்டாஸ் இவை மூன்றுமே தேவை போதுமானது யூரியா ஒரு மூட்டையும் சூப்பர் பாஸ்பேட் ஒரு மூட்டையும் பொட்டாஸ் இரண்டு மூட்டையும் தேவையானது பொட்டாஸ் என்று எடுத்துக்கொண்டமானால் இதற்கு அரை அரை மூட்டை பொட்டாசும் அரை மூட்டை யூரியாவும் முப்பதாவது நாள் வந்து இந்த பயிருக்கு வந்து செடியிலிருந்து ஒரு அரடி தள்ளி நம்ம வந்து பயன்படுத்தி வைக்க வேண்டும் அதே போல் வந்து அறுபதாவது நாளும் வந்து அரை மூட்டை யூரியா அரை மூட்டை பொட்டாசம் இந்த மாதிரி கொடுக்க வேண்டும் அந்த சூப்பர் பாஸ்பேட்டை வந்து ரெண்டு மூட்டை சூப்பர் பாஸ்பேட்டை வந்து அடியுரமாக நம் அடியுரமாகவே கொடுக்க வேண்டும் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து நம்ம மூன்று அடிக்கு மூன்று அடி என்ற விதத்தில் வந்து பயிர் செய்தோம் என்றால் ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து நாலாயிரம் செடிகள் நமக்கு கிடைக்கிறது 
முதலில் வந்து முதல் முதல் குலை வந்து மிக நீண்ட குலையாக இருக்கும் அதில் வந்து அந்த குலை வந்து பழைய ரகங்களில் உள்ளது போல் வந்து நுனியை கிள்ளி விடக்கூடாது முதல் குலை தான் வந்து நமக்கு வந்து ரெண்டு அடிக்கு பக்கமாக வரும் அதில் வந்து மிக அதிக அளவு மகசூல் இருபது சதவீத மகசூல் முதல்ல அதில் கிடச்சிடும் அடுத்து வந்து இரண்டாம் அறுவடை வந்து நூற்றி இருபதாம் நாள் வந்து கிடைக்கும் இதில் வந்து பத்து குலைகள் வரைக்கும் கிடைக்கும் மூன்றாவது அறுவடை வந்து ஒரு இருபது குலைகள் வரைக்கும் மூன்றாவது அறுவடை கிடைக்கும் இதன் மூலம் வந்து ஒரு செடிக்கே ஒரு செடிக்கு வந்து முப்பது முதல் நாற்பது குலைகள் வந்து ஒரு செடியிலிருந்து நாம் பெறலாம் அதே மாதிரி இதனுடைய வளர்ச்சியும் வந்து ஒரு ஆள் உயரம் மட்டுமே வருவதனால் அறுவடை செய்வதற்கு மிகவும் ஏற்றதாகும் ஒரு 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 ஏக்கர் பயிரிடும் பொழுது இரண்டு கூலி ஆட்கள் இல்லாத ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள பண்ணையத்தில் உள்ள இரண்டு ஆட்களே போதுமானது அறுவடை செய்வதற்கு மேலும் வந்து இந்த செடியுடைய சிறப்பு தன்மை என்னென்னா வந்து நாற்பத்தி ஒம்பது சதவீத எண்ணெய் சேர்த்து கொண்டது வெடித்து சிதறாது குறுகிய காலத்திலே வந்து மிக சிறந்த பலன் கொடுக்கும் இது நோய் எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு திறன் கொண்ட ரகமாகவும் இது இந்த உயர் சிகிச்சை ரெண்டு வந்து வாடல் நோய்க்கு எதிர்ப்பு திறன் கொண்டதாகவும் இருக்கிறது மேலும் வந்து பூச்சி நோய் தாக்குதலும் மிக மிக குறைவு அதற்கான வந்து மருந்து பூச்சி மருந்து செலவும் வந்து மிக குறைவான அளவிலே நம்ம செய்யலாம் மற்ற பயிரை எடுத்து கொள்ள கொண்டோமானால் மிக அதிக அளவு நமக்கு செலவு ஏற்படுகிறது இதில் வந்து மிக செ குறைந்த சாகுபடி செலவு மட்டுமே நமக்கு உள்ளதனால் நமக்கு இதிலிருந்து மிக சிறந்த லாபம் கிடைக்கும் என்பதை வந்து விவசாயிகளுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் பி அருட்சிந்தில் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் நான்கு ஏழு மூன்று ஏழு ஆறு நான்கு நான்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்